குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெசன் டூ ஆப்டிக்ஸ் அதில் லெசன் கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேற்றுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் என்னென்ன பேசிக் ப்ரின்ஸிபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ பேசிக் ப்ரின்ஸிபிள்ஸ்க்கு அடுத்தது டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ஆப்டிக்ஸ் லெசனில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்ட் டூ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு சயின்ஸ் ரிலேட்டடான மெட்டீரியல்ஸுக்கு டென்த்து சயின்ஸ் இஎம் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் அப்படிங்கிறத போய் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அதை எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே மாதிரி டென்த்து தமிழ் மீடியம் சயின்ஸ் வேணுங்கிறவங்க டென்னு சயின்ஸு டிஎம் டாட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் காம் அதில் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது அதை எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அகைன் குட் மார்னிங் எல்லோரும் அவங்கவுங்க புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு பாடம் நடத்த நடத்த புக்கில் எங்கெங்க அந்த கண்டென்ட் இருக்குன்னு ஒரு கிளான்ஸு பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் லெசன் டூ ஆப்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லைட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி விச் ட்ராவல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஸோ லைட் அப்படிங்கிறது வேவ்ஸாக தான் ட்ராவல் பண்ணும் என்ன வேவ்ஸ்னு இருக்கணும் நைன்த்தில் இருக்குது நமக்கு அது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் இன் நேச்சர் க்ரஸ்ட் அண்ட் ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்ன்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் So, light is a form of energy which travels in the form of waves. What is the type of the wave? Transverse in nature. The path of light is called a ray of light and group of these rays are called as beam of light. So, single path of the ray refer to the ray of the ray. நிறைய பார்த்த ரெஃபர் பண்ணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் பீம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ சிங்கிள் பாயிண்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வர்ற லைட் ரேஸ் எல்லா டேஷனையும் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இது ஸோ இது வந்து பேரலல் பீம் எல்லா லைட் ரேஸும் ஒரே டேரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுது இது டைவர்ஜென்ட் பீம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் போகிறாத மாதிரி அர்த்தம் தென் கன்வர்ஜென்ட் பீம் எல்லா டேரக்ஷன்லேருந்தும் வர்றது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து மீட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இது த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் தென் சம் ஆஃப் த சோர்சஸ் எமிட் தேர் ஓன் லைட் அண்ட் தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் லுமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் செல்ஃபாகவே லைட்டை எமிட் பண்ணுதோ அதெல்லாம் லுமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எதெல்லாம் செல்ஃபாக எமிட் பண்ணலையோ அதெல்லாம் நான் லுமினஸ் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆல் த ஸ்டார்ஸ் இன்க்ளூடிங் த சன் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் லுமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தென் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பேரலல் பீம் அடுத்தது கன்வர்ஜென்ட் பீம் அடுத்தது டைவர்ஜென்ட் பீம் ஸோ இப்போ கன்வர்ஜென்ட் பீம் ஆர் கன்வர்ஜென்ட் ரேஸ் எப்படி போய் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மீட் பண்ணுதுன்னு பார்த்துக்கணும் டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லேருந்து எல்லா டேரக்ஷன்லேயும் போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லைட் லைட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் எனர்ஜி லைட் ட்ராவல்ஸ் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் லைட் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரைட் லைன்லாம் ட்ராவல் பண்ணோம் அதுதான் நம்ம ரெக்டிலீனியர் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம லைட் டஸ் நாட் நீட் எனி மீடியம் ஃபார் இட்ஸ் ப்ராபகேஷன் இட் கேன் ஈவன் ட்ராவல் த்ரூ வேக்கோம் ஸோ லைட்டை ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு மீடியம் வேண்டாம் வேக்கோமே அது என்ன பண்ணு பார்த்தாக்கா ட்ராவல் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் சன்லேருந்து வர்ற லைட் ரேஸு எர்த்துக்கு வர்றதை நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம் எர்த்தோட சர்ஃபேஸுக்கு மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க வேக்கோமாக இருக்குது பட் சன்லேருந்து வர லைட் ரேஸ் அந்த வேக்கோமில் ட்ராவல் பண்ணி அப்புறம் எர்த்து அட்மாஸ்ஃபியரில் ட்ராவல் பண்ணி தான் எர்த்துக்கு வருது ஸோ வேக்கோமாக இருந்தாலும் லைட் ரேஸு ட்ராவல் பண்ணோம் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கோம் ஆர் ஏர் இஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பார்த்தோன்னாக்க ஒரு செகண்டுக்கு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல் பண்ணுது இது நமக்கு பின்னாடி சம்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும் சின்ஸ் லைட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை வேவ் லெங்க் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்க லெட்டர் வந்து லேம் டா அப்படின்னு படிக்கணும் அண்டு ஃப்ரீக்வன்சி அது வந்து நியூ அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் வி கிடையாது நியூ அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் விச் ஆர் ரிலேட்டட் பை த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன் டு லேம்டா வேர் சி இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்டு அதுக்குள்ளே வேல்யூ மேலே கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்ரு செகண்ட் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நியூ அப்படிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி லேம்டா அப்படிங்கிறது வேவ் லென்த் ஸோ இ
ஒயிட் லைட்டை ஸ்ப்ளிட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க செவன் கான்ஸ்டன்ட் கலர்ஸாக பிரியுங்கிறது தெரியும் வயலட்டில் ஆரம்பித்து ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குங்கிறது தெரியும் ஸோ வயலட்டோட வேவில் இருந்து வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இது எம்எம் கிடையாது நானோமீட்டர் நானோமீட்டர்லேருந்து ஆரம்பித்து செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வரைக்கும் நமக்கு இருக்கும் ஸோ லோயஸ்ட் வேவ் லென்த்து வயலட்டுக்கு ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த்து ரெட்டுக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அமங் த விசிபிள் லைட் வயலட் லைட் ஹேஸ் த லோயஸ்ட் வேவ் லென்த் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அண்ட் ரெட் லைட் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த் செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இது மாதிரி இருக்கும் வென் லைட் இஸ் இன்ஸ்டன்ட் ஆன் த ச இன்டர்ஃபேஸ் பிட்வீன் டூ மீடியா இட் இஸ் பார்ட்லி ரிஃப்ளக்டட் அண்ட் பார்ட்லி ரிஃப்ராக்டட் ஸோ ஒரு ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸில் வந்து விடுறது ஆறு ஒரு சர்ஃபேஸில் வந்து விடுற ஒரு லைட்டில் என்னான்னு பார்த்தாக்கா ஒரு பார்ட்டு ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் இன்னொரு பார்ட்டு ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகும் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னாக்க சென்ட் பேக் டு த சேம் மீடியா அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னாக்க பெனட்ரேட் த்ரூ த அதர் மீடியம் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்கும் தென் வாட் இஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் வென் யர் ரே ஆஃப் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் இன் டு அனதர் ஆப்ளிக்வலி த பாத் ஆஃப் த லைட் அண்டர் கோஸ் டிவியேஷன் திஸ் டிவியேஷன் ஆஃப் ரே ஆஃப் லைட் இஸ் கால்டு ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ ரைட் சைட் நம்ம டயக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு சப்ஸ்டன்சஸ் மேலே ஒரு மீடியம் கீழே ஒரு மீடியம் எடுத்திருக்கோம் மேலே வந்து ரேரர் மீடியம் கீழே வந்து டென்சர் மீடியம் ஸோ இதுதான் பவுண்ட்ரி செப்பரேட்டிங் லேயர் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இந்த செப்பரேட்டிங் லேயருக்கு பர்பண்டிகுலராக நம்ம ஒரு லைன் போட்டோம்னா அது பேர் நார்மல்னு பேர் ஸோ இது இன்சிடென்ட் ரே இன்சிடென்ட் ரே எந்த இடத்துல விழுவுதோ அங்கே தான் நம்ம நம்ம நார்மல் ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ரே என்னால் பார்த்தாக்கா ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் என்ன பார்த்தா கொஞ்சோண்டு பெண்ட் ஆகி வந்திருக்கு அப்போ இந்த செப்பரேட்டிங் மீடியாவில் என்னான்னு பார்த்தாக்க லைட்டு ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம் ட்ராவல் பண்ணும்போது அதோட பாத்துலேருந்து லைட்டாக டீவியேட் ஆகி போகுது ஸோ இது மாதிரி டீவியேஷன் ஆகிறது அதுதான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ வென் அவர் லைட் ரேஸ் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் மீடியம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டிஸ் இட் அண்டர் கோஸ் டீவியேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன்சிடென்ட் ரேது ரிஃப்ராக்டட் ரேது நார்மல் ரேதுன்னு இப்போ அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் ஃபினாமினா நம்ம நார்மலாக எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஒரு பாண்டில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷோட பொசிஷன் வந்து லோயர் மோஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் பட் இட் அப்பியர்ஸ் டு பி இன்னிய ஹைட் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் மேலே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னாக்க இந்த கண்ணுலேருந்து வரக்கூடிய லைட் ரேஸ் என்ன பண்ணுது இங்கே ஏரில் ட்ராவல் பண்ணுது உள்ளே போகும்போது இதில் ட்ராவல் பண்ணுதுன்னு பார்த்தாக்க வாட்டரில் ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் ட்ராவல் பண்ணும்போது பெண்ட் ஆகணும் பெண்ட் ஆகும்போது ஆக்சுவல் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஃபிஷ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தாக்க கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி வாட்டர் இன்னிய ட்ரஃப்ஃபு இது பார்த்தோன்னாக்க காயின் வந்து கீழே இருக்கும் ஆனால் நமக்கு எங்கே இருக்கிற மாதிரி தோணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க அப்பியர்ஸ் டு பி இனிய ஹை பொசிஷன் ஹையர் பொசிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ மேலே இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஸோ இதெல்லாமே ரிஃப்ராக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள் தென் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு லா த இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ராக்டட் ரே ஆஃப் லைட் அண்ட் த நார்மல் டு த ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன் நம்ம போன டயக்ராமில் இன்சிடென்ட் ரே பார்த்துருக்கோம் ரிஃப்ராக்டட் ரே பார்த்துருக்கோம் நார்மல் பார்த்துருக்கோம் எல்லாமே ஒரே சர்ஃபேஸில் தான் இருக்குது தென் செகண்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து த ரேஷியோ ஆஃப் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேஷியோ ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டிசஸ் ஆஃப் த டூ மீடியா திஸ் லா இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஸ்னெல்ஸ் லா செகண்ட் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்னெல்ஸ் லான்னு கேட்கலாம் நமக்கு ஸோ ஸ்னெல்ஸ் லா என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்க சைனை டிவைடட் பை சைன் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ டூ பை மியூ ஒன் இது பிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு லாக் உள்ளது இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ராக்டட் ரே நார்மல் ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன் இது இன்சிடென்ட் ரே இது ரிஃப்ராக்டட் ரே இது நார்மல் ஆல் லை இன் த சேம் பிளேன் ஒரே பிளேனில் தான் எல்லாமே இருக்குது அப்புறம் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இது வந்து நார்மலுக்கும் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் இடையில் இருக்கிறது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸு அதோட சைன் வேல்யூ ஆங்கிள் ஆஃப் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன்
அதை தான் வைசி வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆப்போசிட் டு த எபோ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கும் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த வரியில் தான் இருக்குது நமக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஹை அப்படின்னாக்க ஸ்பீடு வந்து லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் லோ அப்படின்னாக்க ஸ்பீட் இஸ் ஹை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தென் வென் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியா டு அனதர் மீடியம் அப்படிங்கும்போது த ரிஃப்ராக்டர் பெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் வேர் இட் பெண்ட்ஸ் ஹவு இட் பெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உள்ள ரெண்டு பேராகிராஃப் தான் அடுத்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ வென் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஏ மீடியம் தட் இஸ் டென்சர் மீடியம் இன் டு ஏ ரேரர் மீடியம் த ரிஃப்ராக்டட் ரே இஸ் பெண்ட் எவே ஃப்ரம் த நார்மல் ட்ரான் டு த இன்டர்ஃபேஸ் சிமிலர்லி வென் லைட் ரேஸ் ட்ராவல் ஃப்ரம் ரேரர் மீடியம் இன் டு டென்சர் மீடியம் த ரிஃப்ராக்டட் ரே இஸ் பெண்ட் டுவேர்ட்ஸ் த நார்மல் ட்ரான் டு த இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ நார்மல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நார்மலுக்கு டுவேர்ட்ஸாக வருதா அல்லாட்டி எவையாக வருதா அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம டென்சர் டு ரேராக ஆர் ரேராக டு டென்சராக அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்குள்ள பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஜென்ரலாக இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மீடியம் ரேரர் இன்னொரு மீடியம் டென்சர் ஸோ இது வந்து செப்பரேட்டிங் லேயர் இது வந்து நார்மல் ஸோ இன்சிடென்ட்ரி விழும்போது இட் பெண்ட்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் அ நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் எகைன் ஸோ இது செப்பரேட்டிங் லேயர் மேலே ரேரர் மீடியம் கீழே டென்சர் மீடியம் இது வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரான் அதை நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே ஸோ இது ஆக்சுவல் பொசிஷன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட் ரே இப்படி தான் போயிருக்கணும் டாக்டர் லைன்ஸ் எப்படி காமிச்சிருக்கோமோ அது மாதிரி தான் போயிருக்கணும் பட் என்ன இருக்குது இட் பெண்ட் டுவேர்ட்ஸ் த நார்மல் நார்மலை பார்த்து அது வந்திருக்கு அப்போ இது தான் நம்ம ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியம் போகும்போது ரிஃப்ராக்டட் ரே பெண்ட் டுவேர்ட்ஸ் த நார்மல் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் தென் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ பெண்ட் டுவேர்ட்ஸ் த நார்மல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆர மார்க்கு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இட் ட்ராவல்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் த நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் எகைன் வென் லைட் ரேஸ் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் டென்சர் மீடியம் இன் டு ரேரர் மீடியம் த ரிஃப்ராக்டட் ரே பெண்ட் எவே ஃப்ரம் த நார்மல் ட்ரான் டு த சர்ஃபேஸ் ஸோ இந்த படம் ஆகும் இது இன்சிடென்ட் ரே இது நார்மல்லேருந்து ரொம்ப எட்டி போயிருக்கு ஸோ அதை நம்ம எவே ஃப்ரம் த நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் எகைன் இது வந்து செப்பரேட்டிங் மீடியம் மேல் டென்சர் மீடியம் கீழே ரேரர் மீடியம் இது பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரான் அதை நம்ம நார்மல்னு சொல்லிட்டோம் தென் இது இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து பார்த் ஆஃப் த லைட் ரே இப்படி தான் இருந்திருக்கணும் பட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க இட் மூவ்ஸ் எவே ஃப்ரம் த நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ நார்மல்ட்டேருந்து எட்டி போகிறதுனால இந்த டைப் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன்லாம் எப்படி நடந்திருக்குன்னு பார்த்தாக்க டென்சர் மீடியத்துலேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு நடந்திருக்கும் ஸோ இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ த ரே பெண்ட் எவே ஃப்ரம் த நார்மல் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ இது ரேரர் டு டென்சர் டென்சர் டு ரேரர் இதை முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவே ஃப்ரம் த நார்மலாக டுவேர்ட்ஸ் த நார்மலாக அப்படிங்கிறதும் ஒன் மார்க்கில் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கிவ்ஸ் அஸ் அண்ட் ஐடியா ஆஃப் ஹவு ஃபாஸ்ட் ஆர் ஹவு ஸ்லோ லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஏ மீடியம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஹை அப்படின்னாக்க ஸ்பீடு வந்து லோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை தான் இங்கே திருப்பி கொடுக்குறாங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிவ்ஸ் அஸ் அண்ட் ஐடியா எபவுட் ஹவு ஃபாஸ்ட் ஆர் ஹவு ஸ்லோ லைட் ரேஸ் ட்ராவல் இன் ஏ மீடியம் த ரேஷியோ ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்குவம் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏ மீடியம் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மியூ மியூன்னு படிக்கணும் அது ஆஃப் தட் மீடியம் மியூ இஸ் ஈக்வல் டு சி பை வி த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏ மீடியம் இஸ் லோ இஃப் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் இஸ் ஹை ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஹை அப்படின்னாக்க ஸ்பீடு வந்து லோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் லோ அப்படின்னாக்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் மோர் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஆர் ஹை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார்முலா மியூ இஸ் ஈக்வல் டு சி பை வி தென் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஏ காம்போசிட் லைட் காம்போசிட் லைட் அப்படின்னாக்க ஒயிட் லைட் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கலர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் அது எப்படி நமக்கு டிஸ்போஷன் ஆகுது வென் ஏ பீம் ஆஃப் ஒயிட் லைட் ஆர் காம்போசிட் லைட் இஸ் ரிஃப்ராக்டட் த்ரூ எனி டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியா சச்சி ஆஸ் கிளாஸ் ஆர் வாட்டர் இட் இஸ் ஸ்பிளிட் இன் டு காம்போனன்ட் கலர்ஸ் திஸ் ஃபினாமினன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டிஸ்போஷன் ஆஃப் லைட் டி
ultraviolet light passed through glass prism if composite colors is passed through a glass prism means it is split into its constituent colors so in the constituent colors oda formation na namma disposition appdi solli solrom the seven colors ne namma enna solrom pathaka spectrum appdi solli namma solrom so white light glass prism the valiya vandhuchinaaga seven colors a adu split up aara process da disposition அந்த ப்ராசஸில் கிடைக்கிற செவன் கலர்ஸ் தான் நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் அந்த செவன் கலர்ஸோட அக்ரானிம் தான் நமக்கு விக்யார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இது இப்போ அதே ஒயிட் லைட்டு ஏழு கலர்ஸாக ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகுது எகைன் அந்த பிரிசத்தை நம்ம தலைவீரம் வச்சு அவுட் புட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த காம்போசிட் கலர் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இது ஒயிட் லைட் இன்ட்டு ஸ்பெக்ட்ரம் ஸ்பெக்ட்ரம் இன்ட்டு ஒயிட் லைட் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இஸ் the smallest for the red and the highest for the violet and mele irukku kudiya padatha paathanalum theriyum illa idu violet color da romba deviate aayi vandirukku red color kammiya da deviate aayi vandirukku so smallest for red and the highest for violet the refractive index of the medium is different for different colored lights the refractive index of a medium is dependent on the wavelength of the light so refractive index eda depend panni irukku nu paathaaka இன்சிடென்ட் லைட்டோட வேவ் லென்த்தை பேஸ் பண்ணி இருக்குது இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்டால் எழுதுறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இது ஸ்மாலஸ்ட் ஃபார் ரெட்டு அண்டு ஹையஸ்ட் ஃபார் வயலட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இந்த இடத்துல ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்தோம்னாக்க ரெட்டோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ப்ளூவோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஒன் தான் இருக்குது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து ரெட் லைட் ஹேவிங் லெஸ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு வயலட் லைட் ஹேவிங் ஹை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோம் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஏ மீடியம் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் ஸோ வேவ் லென்த் கம்மி அப்படின்னாக்கா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு கூட வேவ் லென்த் கூடனாக்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸு கம்மி அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த பிக்சரை ரீகால் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த ரெண்டு வரையும் தப்பு இல்லாமல் எழுதிடலாம் ஸோ இது வேவ் லென்த்துக்கும் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் உள்ளது அப்புறம் இங்கே வேவ் லென்த்துக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கும் உள்ளது கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உன்னோட ஒன்று கார்லேட் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒயிட் லைட்டு அது பெருசு தொழிலாக பாஸ் ஆகுது பாஸ் ஆகி வெளியில் வர செவன் கலர்ஸையும் நம்ம டிஸ்போஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதில் கிடைக்கிற செவன் கலர்ஸ் தான் விக்யார் இந்த விக்யார் தான் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செவன் கலர்ஸும் ஒன்றா சேர்ந்ததுன்னா கடைசியாக நமக்கு ஒயிட் கலர் கிடச்சிரும் ஸோ ஒயிட் லைட்டை செவன் கலர்ஸாக ஸ்ப்ளிட்டாக பண்ணுறோம் எகைன் செவன் கலர்ஸையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம்னாக்க ஒயிட் கலராக மாறும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ஸோ இதுதான் அடுத்தது இது ஒயிட் லைட்டு ஒயிட் லைட்டை ஸ்ப்ளிட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எல்லா கலர்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எல்லா கலர்ஸையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் பார்த்தாக்க ஒயிட் லைட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் டிஸ்போஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஒயிட் லைட்டை டிஸ்போஷன் மூலமாக ஸ்பெக்ட்ரமாக மாற்றுறோம் எகைன் ஸ்பெக்ட்ரத்தை கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ஒயிட் லைட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இது இது நம்ம பவர் இதில் பெயிண்டில் இந்த கலர் காம்பினேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த கலர் காம்பினேஷனுடைய அவுட் புட்டை தான் எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ எல்லா கலரும் சேர்ந்தால் ஒயிட்டு ஒயிட்டை நம்ம ஸ்ப்ளிட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னாக்க எல்லா கலர்ஸும் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறத ரீகால் பண்ணிக்கண